আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো মজাদার হালিম রেসিপি তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্টস এন্ড শেয়ার করুন আপনার फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলির সাথে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন আর পাশে থাকা ছোট বেল আইকনটি চাপুন তাহলে আমার নতুন নতুন রান্নার নোটিফিকেশন সবার আগে চলে যাবে আপনার কাছে তো চলুন চলে যাই মূল রেসিপিতে তো প্রথমে তো এখানে আমি একটা রাধুনি হালিম মিক্সের একটা প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি তো এখানে লেখায় আছে এটা কিভাবে করা যাবে তো আমি আমার মতো করি খুব সহজে এবং মজাদারভাবে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো তো প্যাকেটটা খুলেই দেখবেন এখানে একটা ডাল মিক্স আর একটা মশলার প্যাকেট আছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বড় প্যাকেট এটাতে ডাল মিক্স আর ছোটোটাতে হলো মশলা তো আমরা প্রথমে এখানে ডালগুলোকে ভিজিয়ে রাখব তো প্রথমে এখানে আমি ডালগুলোকে একটা মিক্সিং বোলে রেখে দিয়েছি তো তারপর এখানে আমরা ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দেব তো পানিটা একটু বেশি দেবেন ওরা দুই কাপ দিতে বলেছে আপনি আরও এক কাপ বাড়িয়ে দেবেন তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এগুলো ভিজবে তো দেখবেন না দলও পাকবে না অনেকের কমপ্লেন থাকে যে ডালগুলো দলা পেকে যায় তো পানি দিয়ে এভাবে একটা কাটা চামচ দিয়ে এগুলোকে নেড়ে দেবেন তাহলে দেখবেন খুব সুন্দরভাবে এগুলো সুন্দর ভিজে যাবে কিন্তু দলা পেকে যাবে না তো আমি এখানে তিন কাপের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি আমার ডালটা খুব সুন্দরভাবে এখানে সেদ্ধ হয়ে যাবে তো বেশি সময় লাগবে না এগুলো রান্না করতে তো এগুলোকে রেখে দিয়ে আমি এখন মাংস নিয়ে নিয়েছি তো আপনারা চাইলে এখানে গরু খাসি অথবা মুরগি যে মাংস আপনাদের পছন্দ করেন ওই মাংস আপনারা নিতে পারেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন হাড় ও চর্বি সহ মাংসগুলো নিতে তাহলে কিন্তু এটার টেস্টটা আরও বেড়ে যায় তো চলুন চলে যায় রান্নায় তো প্রথমে একটা হাঁড়িতে আমি এখানে তেল দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ তো আমরা তো সবাই জানি হালিমে তেলের পরিমাণটা একটু বেশি লাগে তো আমি হাফ কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি এখানে এক কাপের মতো পেঁয়াজ দিয়ে দেব তো আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি এক কাপ তো এগুলোকে আমরা খুব সুন্দরভাবে এখন ভেজে নেব তো আমরা খুব ব্রাউন করে এগুলোকে ভেজে নেব তো কিছুক্ষণ নাড়ার পর দেখবেন এই যে খুব সুন্দরভাবে বেরেস্তা হয়ে গেছে তো এখন এখান থেকে কিছুটা আমি নিয়ে নেব আমরা যখন শেষে এটাকে পরিবেশন করব তখন এটা দিয়ে আমরা পরিবেশন করতে পারব তো কিছুটা আমি এভাবে রেখে দিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো তারপর আমি সেই পেঁয়াজে আমি এখানে মাংসটা দিয়ে দিলাম আমরা যে মাংসটা রেখেছি তো এখানে আমি তিনশো গ্রাম মাংসই দিয়েছি আপনারা চাইলে আর একটু বাড়িও দিতে পারেন তো খুব ভালোভাবে এগুলোকে নেড়ে নেব তো নেওয়ার পর এখানে আমি এক চা চামচ রসুন আর এক চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দেব তো এটা দিলে টেস্ট আরও একটু বাড়ে চাইলে আপনারা এ পর্যায়ে লবণও অ্যাড করে দিতে পারেন যদি আপনাদের মনে হয় যে লবণটা লাগবে তাহলে লবণটা অ্যাড করে দেবেন তো আমি এগুলোকে খুব ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি তো নেড়ে নেওয়ার পর এখন আমি আমাদের যে মশলাটা ছিল প্যাকেটে পুরো মশলাটাই আমি দিয়ে দিলাম এক প্যাকেট মশলাই এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে এগুলোর সাথে আমি ভালো করে মাংসটাকে কষিয়ে নেব তো আমি খুব ভালোভাবে এগুলোকে নেড়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি মাংসটাকে কষিয়ে নেব তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি মাংসটাকে কষিয়ে নিচ্ছি তো মাংসটা কষানো হয়ে গেলে তো এখন আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দেব যেন মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যায় সে পরিমাণে আপনারা পানিটা দিয়ে দেবেন যেন আশি পার্সেন্ট সেদ্ধ হয়ে যায় তারপর আমরা তো আবার ডালের সাথে এগুলোকে রান্না করব তো সেই হিসাবে পানিটা দেবেন তো এখন আমি পানিটা দিয়ে এখন এটাকে ঢেকে দিচ্ছি 
খুব সহজ কিন্তু এই রান্নাটা আর খুবই মজাদার তো আমার তো মনে হয় রান্নাটা সব সময় সহজই হওয়া উচিত তাই না কিন্তু মজাদার তো কিছুক্ষণ পর আবার একটু নেড়ে দেব যেন নিচে না লেগে যায় তো আবারও আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি এগুলোকে মাংসটা এখন আমার সেদ্ধ হয়নি তো আমি আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব তো এই যে দেখুন আমার মাংসটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে তো এই যে দেখুন তেলটা উপরে উঠে এসেছে মানে আমার মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে তো এই যে আমরা যে ডালের মিক্সটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন কোনো দলা পাকিয়ে যায়নি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এই যে এগুলো হয়ে গেছে তো এখন এগুলোকে আমি আমরা যে মাংসটা সেদ্ধ করে রেখেছি ওখানে দিয়ে দেব তো আমি এই যে মাংসের হাড়িতে এখন আমাদের ডালের মিক্সটা দিয়ে দেব তো আমি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি একটু মশলার সাথে ডালগুলোকে নেড়ে নেব আপনারা চাইলে কিন্তু বাসায়ও এই ডালটা করে নিতে পারেন তো আমি খুব ভালোভাবে এটাকে নেড়ে দিচ্ছি তো নেড়ে দিয়ে এখন আমি পানি দিয়ে দেব তো আমি যে পাত্রে ডালটা ভিজিয়েছি ওটাতেই আমি পানিটা দিয়ে দিলাম তো আমি এখানে প্রায় এক কেজির মতো পানি দিয়েছি তো আমি এখানে মিডিয়াম আছে এগুলোকে জাল করতে থাকব অবশ্যই আঁচটা মিডিয়াম রাখবেন তো আমি ঢেকে দিয়েছি কোনোভাবে কিন্তু চুলার জালটা বাড়িয়ে দেবেন না তাহলে কিন্তু এটা নিচে লেগে যাবে আর পুড়ে যাবে যেহেতু আমাদের ডালগুলো অনেক ঘন তো দাঁড়িয়ে থেকে এগুলোকে এভাবে নাড়তে হবে হালিম রান্না করতে হলে আপনাকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না হলে কিন্তু হালিমটা লেগে যাবে তো এভাবে মিডিয়াম আছে এভাবে নাড়তে থাকবেন তো এভাবে নাড়তে নাড়তে এক পর্যায়ে আপনারা দেখবেন যে হালিমটা অনেক ঘন হয়ে এসেছে তো এই যে দেখুন এভাবে বাবলসের মতো ফুটতে থাকবে মানে আপনার হালিমটা একেবারে ঘন হয়ে গেছে আর বেশি ঘন করতে যাবেন না কারণ এটা ঠান্ডা হলে কিন্তু আরও ঘন হয়ে যাবে তো এখন আমরা টেস্টটা আর একটু বাড়ানোর জন্য একটু পোড়ন দিয়ে দেব তো আমি প্রথমে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি একটা প্যানে তো আমি তিন চা চামচের মতো সরিষার তেল নিয়ে নিয়েছি তো এখানে আমি চারটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম তো দিয়ে এখন আমি একটা বড় সাইজের রসুনকে কুচি করে নিয়েছি সেগুলো দিয়ে দেব এই ফোড়নটা দিলে কিন্তু আপনাদের হালিমের টেস্টটা অনেক গুণই বেড়ে যাবে আপনারা দিয়ে দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো এই যে এরকম যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এটাকে সরাসরি আপনারা হালিমে ঢেলে দেবেন তো এখন আমি হালিমে দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই চেষ্টা করবেন সরিষার তেলটা দিতে তো আমি এখানে দিয়ে আমি এগুলোকে নেড়ে দেব মিক্স করে দেব তো এই যে দেখুন এটার ফ্লেভারটাই কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে এটা দেওয়ার পর তো আমার হালিমটা রেডি হয়ে গেছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে এ পর্যায়ে আমরা হালিমটাকে নামিয়ে নেব হালিমটা সব সময় গরম গরম খেতে ভালো লাগে তো আমি এখন আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি অনেকটাই গরম আছে কিন্তু আমার হালিমটা তো এখনই অনেক ঘন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরও ঠান্ডা হলে কিন্তু আরও গাঢ় হয়ে যাবে এগুলো তো আমি নিয়ে নিচ্ছি তো নিয়ে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এটাকে পরিবেশন করতে পারবেন তো প্রথমে যে আমরা পেঁয়াজ বেরস্তাটা নিয়ে নিয়েছিলাম তো ওইখান থেকে আমি পেঁয়াজ বেরস্তাগুলো এভাবে দিয়ে দিয়েছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজ বেরস্তাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি এখানে কিছু শশা কুচি দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে আদা কুচিটাও দিতে পারেন আদার ফ্লেভারটা যদি আপনারা পছন্দ করেন তারপর আমি একটা কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিয়েছি দিয়েছি কিছুটা ধনে পাতা কুচি 
তারপর আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি লেবু লেবু না থাকলে তো হালিম খাওয়ার মজাই নেই তো অবশ্যই লেবুটা থাকতে হবে হালিম খেতে হলে তো দেখলেন তো কত সহজে রেডি হয়ে গেল মজাদার হালিম রেসিপি তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফিজ